Bonjour, donc je suis Vanessa Gaillet, je suis gynécologue obstétricien, je travaille à la clinique chez REST. Aujourd'hui, je vais vous parler donc euh, des protocoles de stimulation et de la stimulation ovarienne. La stimulation ovarienne lors d'une fécondation in vitro, c'est la première étape qui va consister à stimuler les ovaires afin de faire grossir les follicules qui sont présents sur les ovaires et ensuite de pouvoir ponctionner ces follicules et de récupérer les ovocytes qu'on mettra en contact avec les spermatozoïdes du conjoint afin de réaliser la fécondation in vitro. Quand on est en début de cycle, si on fait une échographie, on peut visualiser plusieurs petits follicules qui mesurent en général entre 2 à 5 mm. Quand on est dans un cycle naturel, on va avoir un seul de ces follicules qui va grossir. En fait, sous l'action de la FSH, c'est la folliculostimulating hormone qui est sécrétée par l'hypophyse. C'est une gonadotrophine et donc il y a un seul follicule plus sensible que les autres qui va devenir mature et qui donnera l'ovulation, c'est le follicule dominant. Dans la stimulation ovarienne, on donne des gonadotrophines exogènes qu'on va donner par des injections. Ça va permettre de faire grossir tous les petits follicules en tout cas, on va essayer de tous les faire grossir afin d'en avoir un maximum. L'idéal pour une fécondation de vitro, c'est d'obtenir 8 à 15 follicules, donc de ponctionner entre 8 à 15 ovocytes. Pour démarrer une stimulation, on peut soit choisir de démarrer les injections de gonadotrophine en début de cycle. Avant, on réalise le plus souvent une échographie, une prise de sang pour vérifier qu'on est bien en début de cycle et on démarre directement les injections. Pour des raisons parfois plus pratiques et d'organisation pour les équipes, mais également pour synchroniser les folies c'est-à-dire que tous les follicules grossissent en même temps. On peut décider donc de synchroniser le démarrage et pour ça, on utilise soit des oestrogènes qu'on va utiliser quelques jours avant les, les règles ou des oestroprogestatifs, euh, ce qu'on appelle la pilule, qui vont nous permettre donc de décider la date de démarrage. Le déroulement de la stimulation, c'est des gonadotrophines qu'on démarre environ pendant 10 jours, donc des injections, et pendant tout ce temps, on va avoir des contrôles, donc comme je vous ai dit précédemment, au démarrage de la stimulation, puis généralement deux contrôles pendant la stimulation avec une prise de sang et une échographie. Le but est d'obtenir des follicules qui vont mesurer en entre 16 et 20 mm euh, à peu près pour pouvoir déclencher l'ovulation et euh, effectuer la ponction qui aura lieu environ 36 heures plus tard. En effet, il existe différents types de protocoles de stimulation euh, qui en fait, euh, dont le nom euh, généralement dépend du, du produit qu'on qu va utiliser pour bloquer l'ovulation. Effectivement, je vous ai dit qu'on allait stimuler les ovaires pour essayer d'obtenir un maximum de follicules et d'ovocytes, mais en effectuant cette stimulation, on a le risque d'avoir une ovulation prématurée et donc de ne pas pouvoir avoir cette synchronisation des follicules et de pouvoir nous-mêmes choisir le moment du déclenchement. Pour empêcher ça, on va donner soit un antagoniste, c'est ce qu'on appelle le protocole antagoniste ou protocole court, donc il y a une deuxième injection qu'on effectue tous les jours à partir du sixième jour de la stimulation ou dès qu'un follicule a atteint au moins 14 mm et donc est à risque d'ovuler. Et ça, et donc on passe à deux injections jusqu'au moment du déclenchement de l'ovulation. Un autre type de protocole est le protocole long ou protocole agoniste long. En fait, on utilise là un agoniste de la GNRH pour bloquer l'ovulation. Et on parle de protocole long parce que cet agoniste doit être démarré plusieurs jours avant la stimulation. Et généralement, on fait un contrôle pour vérifier que l'ovaire est bien bloqué, qu'on est bien sous l'effet de l'agoniste. Et euh, ensuite, on introduit le démarrage de la stimulation. Donc, vous avez deux injections par jour. Dans ce protocole, on peut aussi remplacer l'injection par une pulvérisation nasale, ça dépend des habitudes de, des équipes.
Les risques de la stimulation ovarienne sont premièrement bah, l'annulation. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, on va annuler le cycle parce que la réponse est insuffisante. Et dans ces cas-là, bah, on peut réadapter un protocole en augmentant les doses et il faut rediscuter avec son médecin des alternatives. Un autre effet secondaire est l'hyperstimulation ovarienne. Au contraire, on a trop stimulé l'ovaire. Euh, heureusement, maintenant, on a des techniques de déclenchement de l'ovulation qui permettent de limiter euh, les effets secondaires. Donc, ça devient de plus en plus rare. Euh, L'effet secondaire aussi souvent rencontré est la fatigue, euh, car ces protocoles de stimulation demandent beaucoup de temps, des contrôles, donc ça demande beaucoup de disponibilité et souvent c'est assez euh, éprouvant pour les patientes. Euh, on peut continuer de travailler, mais il faut savoir qu'il faut que ce soit quand même une période où il faut être disponible et pouvoir se reposer. Thank you.